த்ரீ ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன்ஸ்க்கு பேர் வச்சுக்கலாம் இது ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இது செகண்ட் ஈக்வேஷன் இது தேர்ட் ஈக்வேஷன் எக்ஸ் எலிமினேட் பண்ணணுமா ஒய் எலிமினேட் பண்ணணுமா இசட் எலிமினேட் பண்ணணுமான்னு ஒரு வாட்டி அனலைஸ் பண்ணிடலாம் எக்ஸில் பாருங்கள் த்ரீ டூ ஒன் இங்கே ஒன் 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 நான் சைன் விட்டுட்டு படித்து காமிக்கிறேன் த்ரீ டூ ஒன் அப்போது ஒய் எலிமினேட் பண்ணுறதா சௌகரியம் ஏன்னா பாருங்கள் எல்லாம் ஒன் ஒன் ஒன்னுன்னு இருக்குது அப்போ ஒய் எலிமினேட் பண்ணணும்னு தீர்மானிச்சாச்சு அடுத்தது ஏதாவது ரெண்டு பேர் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஒரு பேர் செகண்ட் ஈக்வேஷன் தேர்ட் ஈக்வேஷன் ஒரு பேர் ஃபஸ்ட் தேர்டு ஒரு பேர் இதில் ரெண்டு பேர் எடுக்கணும் எது ஈஸினா ஃபஸ்ட் செகண்டு ஏன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் தேர்டு ஏன்னா ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் ஆயிரு அதே செகண்ட் தேர்ட் எடுத்தோம்னா ஒரு வேலை அதிகம் என்னது ரெண்டுமே சேம் சைன் அப்போ ஏதாவது ஒரு ஈக்வேஷனுக்கு சைன் மாற்றி ஆகணும் அப்போ எது புத்திசாலித்தனம் ஃபஸ்ட் செகண்ட் எடுத்தா ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் தேர்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்தோம்னா ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஒன்னையும் டூ ஈக்வேஷன் ஒன் டூ எடுத்துக்கலாம் ஈக்வேஷன் ஒன் இம்ப்ளைஸ் அப்படியே பார்த்து சொல்லுங்க த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஜெட் ஈக்வல் டு ஒன் அப்புறம் செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஈக்வேஷன் டூ இம்ப்ளைஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஜெட் ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸில் டூ எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா ஒன் எக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ ஜெட் ப்ளஸ் டூ ஜெட் மைனஸ் இசட் ஏன்னா ரெண்டு வெவ்வேறு சைனாக இருந்தால் சைனை மறைச்சிக்கோணு அப்புறம் மறைச்சதுக்கப்புறம் பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் த்ரீயில் டூ போனால் ஒன் அதாவது ஒன் ஜெட் அப்புறம் பெரிய நம்பரோட சைன் த்ரீயோட சைன் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டு ஏட் பண்ணால் டூ இது ஈக்வேஷன் நம்பர் ஃபோர் ஏன்னா ஆல்ரெடி த்ரீ வரைக்கும் பேர் வச்சுட்டோம் அப்போ அடுத்த ஆர்டர் ஃபோர் அடுத்தது ஒன் டூ சால்வ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது டூ த்ரீயா ஒன் த்ரீயா ஒன் த்ரீ பெஸ்ட்டு ஏன்னா ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் அப்படியே சைன் மாறிடும் ஈக்வேஷன் ஒன் இம்ப்ளைஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஜெட் ஈக்வல் டு ஒன் ஈக்வேஷன் த்ரீ சொல்லுங்க ஈக்வேஷன் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் இதுதான் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்வல் டு டூ பாருங்க ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் கேன்சல் த்ரீ எக்ஸில் ஒரு எக்ஸ் செப்பரேட் பண்ணிட்டோம்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஜெட் மைனஸ் டூ ஜெட் அதாவது ரெண்டு ஆப்போசிட் சைனில் இருந்தால் சப்ரேக் பண்ணணும் எப்படி சைனை மறைச்சிட்டு பெருசு மைனஸ் திருசு அப்போ அது த்ரீ இது ஜெட்னா ஒன் ஜெட் அப்போ த்ரீயில் ஒன் போனால் டூ பெரிய நம்பரோட சைன் த்ரீயோட சைன் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னை டூவை ஆட் பண்ணால் த்ரீ இது ஈக்வேஷன் நம்பர் ஃபைவ் இப்போ ஃபோரையும் ஃபைவ் சால்வ் பண்ணணும் பாருங்க இசட் எடுத்துக்கலாம் அல்லது எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் பாருங்கள் இங்கே டூ எக்ஸ் அது வெறு எக்ஸ் அப்போது இந்த எக்ஸை டூ எக்ஸாக மாற்றணும் என்ன பண்ணணும் இதைய டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ எக்ஸ் மாறிடு அப்போ இது டூ எக்ஸ் அது டூ எக்ஸ் ரெண்டு கேன்சல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஈக்வேஷன் ஃபோரை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஈக்வேஷன் ஃபோர் இன்டு டூ இம்ப்ளைஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் ஜெட் மைனஸ் டூ ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ டூ ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஈக்வேஷன் ஃபைவ் அப்படியே ஏன்னா அங்கே டூ எக்ஸ் நிற்குது அதுதான் காரணம் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஜெட் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் ஆகுமா ஆகாது சேம் சைன்ல இருந்தால் எப்படி கேன்சல் ஆகுது ஆப்போசிட் சைன்ல இருந்தா தானே கேன்சல் ஆகுது அப்போ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனா ஆப்போசிட் சைன்ல மாத்திக்கணும் வழக்கமே என்ன பண்ணுவோம் கீழே எழுதிக்கிறதா மாத்துவோம் அப்படி தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் பிகம்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் எல்லா ஆப்போசிட்ல மாத்துவோம் ப்ளஸ்னா மைனஸாக மாறிடு மைனஸ்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ப்ளஸ் பிகம்ஸ் மைனஸ் மாத்தின சைன் தான் முக்கியத்துவம் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் மாத்தினது என்னது ப்ளஸ் அப்போ ப்ளஸ் டூ ஜெட் மைனஸ் டூ ஜெட் இதுவும் கேன்சல் அப்போ ஒன்றுமே இல்லைனு இந்த பக்கம் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மாத்தின சைன் தான் முக்கியத்துவம் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் இங்கே ஜீரோவும் ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக 
அது வேற இது வேற அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் விச் கான்ட்ரடிக்ட்ஸ் அதாவது எதிர்ப்பா ஆப்போஸ்டா வந்திருக்குது ஸ்பெல்லிங் இருக்க கான்ட்ரடிக்ட்ஸ் தட் கரெக்டான ரிசல்ட் என்னது ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஏதோ கொஸ்டின்ல கோலா இருக்குது ஒரு நிலையான தன்மை கொஸ்டின் இல்ல இந்த குரூப் ஆஃப் ஈக்வேஷன்ல ஒரு நிலையான தன்மை இல்ல குரூப் ஆஃப் ஈக்வேஷன் என்னது சிஸ்டம் த சிஸ்டம் இஸ் நிலையான தன்மை கிடையாது கொஸ்டின் கரெக்ட் கிடையாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஏன்ஸ் வருமா வராதா வராது இட் இட்னா அந்த குரூப் ஆஃப் ஈக்வேஸ் அந்த சிஸ்டம் இட் ஹேஸ் நோ சொல்யூசன்